நேற்று வரைக்கும் நம்முடைய அண்டத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களில் ஒன்றான பிஹெச்எல் டூ நைன் த்ரீ பி அப்படின்னு சொல்ல போகிற ஒரு நட்சத்திரம் இன்றைக்கி மாயமாக மறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாயத்துக்கு என்ன காரணம் சொல்லி ஆராய்ச்சியர்கள் மண்டே குழப்பிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சுட்ருக்காங்க இது நம்மக்கிட்ட சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கட்டுறது கையளவு கல்லாதது இந்த உலகளவு இல்லை அண்டமளவு திஸ் இஸ் அன்சைன் மாயமாய் மறைந்த நட்சத்திரம் நம்முடைய சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பத்திலேருந்து எழுநூற்றி ஐம்பது லட்சம் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்க ஒரு குட்டி கேலக்சி தான் கின்மேன் டுவாஃப் கேலக்சி ஸோ இதில் ரொம்பவே அதிகப்படியான வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் தான் பிஹெச்எல் டூ நைன் த்ரீ பி அப்படின்னு சொல்ல போகிற நட்சத்திரம் இது மாயமாக மறைஞ்சது ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயமாக இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இந்த நட்சத்திரம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் தான் ஏன்னா இது லூமினஸ் ப்ளூ வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நட்சத்திர வகையை சேர்ந்தது நம்முடைய சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ டுவாஃப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நட்சத்திரம் வகையைச்சிருக்கு <laughs> பெருசா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அது ஒரு வேரியபிள் டைப் அதாவது சில சமயம் அது வந்து அதோட பிரகசத்தை கம்மி பண்ணும் சில சமயம் பெருசாகும் அதோட சுத்தி நடக்கிற எந்த ஒரு விஷயங்களையும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போதைக்கு அந்த எல்பிவி லூமினஸ் ப்ளூ வேரியபிள் டைப் ஆஃப் நட்சத்திரங்கள் வந்து வெறும் இருபது தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் ஒன்று மாயமாக மறைஞ்சது கண்டிப்பாக ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாகவே இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்துபட்டுகிட்டே இருக்கு கடந்த ஒரு பத்து வருஷமாக தொடர்ந்து அதை வந்து கண்காணிச்சுட்டே இருக்காங்க எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இல்லாமல் மறைஞ்சது தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் ஏன்னா ஒரு நட்சத்திரம் அதோட வாழ்நாள வாழ்ந்து இறக்குற டைம் வரும்போது ஒன்று அதிகப்படியான வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்தி சூப்போனோவாவை வெடிச்சு சிதறும் அந்த நட்சத்திரத்தோட வெயிட்டு மாஸ் நிறைய அளவு இதெல்லாத்தையும் பொறுத்து சூப்போனோவாவா ஹைபோனோவாவா முடிவு <laughs> வெளியேற்றப்படும்பு <laughs> இது எல்லா நட்சத்திரங்களிலுமே ரொம்பவே காமனான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த லூமினஸ் ப்ளூ வேரியபிள்ஸ் சொல்லப்படுற அந்த நட்சத்திரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையே பல மடங்கு மிகவும் பிரம்மாண்டமாக வந்து பண்ணும் எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெல்லார் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும் போது நம்ம லூமினஸ் ப்ளூ வேரியபிள் அந்த நட்சத்திரங்கள் அதோட பாதி அளவு நிறைய கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழந்துருமா அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியான டஸ்ட்டு தூசி துகள்கள் அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகுமா கிட்டத்தட்ட ஒரு நெபுலாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு அதோட அந்த ஸ்டெல்லார் எக்ஸ்பிளோஷன் வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த நட்சத்திரம் வெடித்து செதறல சூப்பர்நோவா மாறல நம்முடைய சூரியன் வெளிப்படுத்துற மாதிரி சில ஸ்டெல்லார் விண்சை மட்டும் தான் வெளிப்படுத்துது அதுவே இந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இட்டா கத்திரினே அப்படின்னு சொல்லப்படுற கத்திரினா நெபுலால சேர்ந்த ஒரு நட்சத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் வரைக்கும் கொஞ்சம் மின்னி மின்னி அதோட அந்த வெளிப்பாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சிருக்கு அண்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய இஜெக்ஷனை நடத்தி தன்னை சுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய டஸ்ட் கிளவுடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஹோமங்கியூலர்ஸ் நெபுலா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிடுறாங்க ஸோ அதிகப்படியான ஆராய்ச்சிகள் இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருக்கேன் நம்ம பூமியிலிருந்து வெறும் கண்களாலேயே இந்த நட்சத்திரத்தோட அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துருக்காங்களா அண்ட் இந்த நெபுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அண்ட் அந்த நெபுலாவை உருவாக்கின அந்த நட்சத்திரம் வந்து அடுத்த எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்றாங்க நாம அதிர்ஷ்டம் செஞ்சவங்களா இருந்தோம்னா கண்டிப்பா அந்த வெடிப்பை நம்ம பூமியில இருந்து பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன்ல பாசிபிளி இந்த பிஎச்எல் டூ நைன் த்ரீ பி 
அந்த நட்சத்திரம் மறைந்ததுக்கானது ஒரு நட்சத்திரம் டக்குன்னு மறையாது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய குழப்பத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கேன் சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டஸ்ட் கிளவுட் வந்து ஃபார்ம் ஆகி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது நம்ம கண்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அது தெரியல ஸோ அதனால் செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போகிறாங்க அந்த நட்சத்திரம் தன்னுக்குள்ளேயே அதோட கோரா கொலாப்ஸ் பண்ணி ஒரு குட்டி பிளாக் ஹோலாக மாறி இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்படுது ஸோ நட்சத்திரங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த எரிபொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிச்சு சீக்கிரமாக அதோட வாழ்நாள முடிச்சுக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பாசிபிளி இந்த பிஹெச்எல் டூ நைன் த்ரீ பி நட்சத்திரம் அதோட கோர் உள்ளேயே கொலாப்ஸ் ஆகி ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாறி இருக்கலாம் அப்படி மாறுற அந்த சுச்சுவேஷன் நடுவில் இருக்க அந்த சூப்பர் நோவா ஆர் ஹைப்பர் நோவா அந்த ஒரு இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீச் பண்ணாமலேயே ஸ்டார்லேருந்து பிளாக் ஹோலாக மாறி இருக்கணும் வருஷத்துலாம் அந்த பிளாக் ஹோல சுத்தி ஒரு கிரியேஷன் டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆகலாம் அதன் மூலியமா நாம் அந்த பிளாக் ஹோல் கருந்துலையை பத்தி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கத்துக்கலாம் அப்படி கிரியேஷன் டிஸ்க் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா பிளாக் ஹோல் தான் உருவாகி இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்ல அந்த நட்சத்திரம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டெல்லார் வெடிப்பு நடந்து நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த நட்சத்திரத்தை மூடி மறைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் சோ எதுவா இருந்தாலும் இன்னும் அடுத்த ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து கிளியரான டீடைல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் பட் இப்ப நடந்திருக்க அந்த நிகழ்வு வந்து நம்முடைய கேள்விகளை மட்டும் இல்லாம இந்த அண்டத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறோம்